ഈ കുട്ടി ചെറുത് ഈ ചെറിയ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി കളിക്കുകയാണ് അമ്മ ദോശയിടുകയാണ് ഇവന്റെ തല കൊണ്ടുപോയിട്ട് മേശക്ക് കുത്തി ഇവന്റെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് അമ്മ ചട്ടുവമ്പര തായവക്കാതെ ഓടി വന്നു എന്റെ തല കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും തടവി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല പയ്യൻ കരയുന്ന് ദോശ കരിയുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രപ്പണിയുണ്ട് ഏത് മേശക്കാട കുത്തിയ ആ മേശക്ക് ഒരടി വെച്ച് ഓടിപ്പിച്ച് എന്താ മേശ എന്റെ കുട്ടീനെ വേദനിപ്പിച്ച അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി അമ്മക്ക് സമാധാനമായി ബാക്കി ദോശ കിട്ടു പക്ഷെ ഇവൻ എന്താ പഠിച്ച ഫിലോസഫി എന്താ ഇവന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ മേശ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുത്തിയതല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കുത്തിയതാ എന്നാലും അടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ വിഷയം ഓരോ കൊച്ചു സംഭവങ്ങളിലൂടെയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ നെഗറ്റീവായി രൂപപ്പെടുക ധാർമ്മിക മൂല്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സദസ്സുകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം വരാന്തകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം അടഞ്ഞ വാതിലുകളാണ് മിക്ക വീട്ടിലും ബെഡ്റൂമുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയാണ് എത്ര വിശ്വം ഭവത്യേകനീടം എന്നത് എത്ര വിശ്വം ഭവത്യാത്മനീടം ലോകം എത്ര വലുതായാലും ഒരു കൂട്ടിലെ പക്ഷികളാണെന്ന ധാരണയിപ്പോ അവനവരാകുന്ന കൂട്ടിലെ പക്ഷികളാവുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഒരു കവിതയുണ്ട് കണ്ണെടുത്ത് കുപ്പായ കീശയിലിട്ട് കാതെടുത്ത് കമിഴ്ത്തി വെച്ച് തലയെടുത്ത് വയറ്റിൽ തിരികി നാവെടുത്ത് പുറത്തിട്ട് നാടെല്ലാം നടക്കുന്നത് അവനവനവനോ നാടെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവനിവനിവനോ കണ്ണ് കുപ്പായ കീശയിലാണ് പൈസയെ പറ്റി മാത്രം ചിന്ത പണോർ ബ്രഹ്മ പണോർ വിഷ്ണു പണോർ ദേവോ മഹേശ്വര പണം സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ തസ്മി ശ്രീ പണമേ നമ ഇതാ പ്രധാനമത്ര പണം 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 കാത് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനക്കൊന്നും അറിയില്ല രാമനാരായണ ഉക്രൈനിൽ റഷ്യ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ ഞാൻ വേണ്ട എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ഉക്രൈനിൽ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തിനു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു തലയെടുത്ത് വയറ്റിൽ തിരിക്കുന്നു ബുദ്ധി തിന്നണ്ട കാര്യത്തെ പറ്റി മാത്രം അൽഫാം ചിക്കൻ കടായി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്ത നാവെടുത്ത് പുറത്തിടുന്നു ബാചകടിക്ക് ഒരു കുറവില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ വരുമ്പോ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ പോകുന്നു ഖുറാനും ബൈബിളും ഈ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേരണമെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം ആദ്യം ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നനക്കണം നിങ്ങൾ സിമെന്റ് ഇടുമ്പോ ആദ്യം ചുമര് നനക്കുന്നതായിട്ടില്ല നനവില്ലാത്ത ചുമരിൽ സിമെന്റ് പറ്റിച്ച അത് അടന്നു പോരും ഈ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറ്റണമെങ്കിൽ ഹൃദയം സത്യവും സ്നേഹവും ദയയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകണം അതാണ് സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യൻ ഇനി ഒരു സാധനമുണ്ട് ഡി ക്യു ഡി ക്യു ഈ ഡി ക്യു എന്നാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ഒരു കണക്ക് കൂടി ചോദിക്കാം കണക്ക് നമ്മുടെ കണക്കുകളെല്ലാം പത്തിന്റെ പെരുക്കങ്ങളല്ലേ പൂജ്യം ഇടുന്നോറ് പത്തിന്റെ പേര് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർ ലാൻഡിങ് പത്തിലാണ് അതിന്റെ നൂറിലാണ് ആയിരത്തിലാണ് പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് മലയാളത്തിലെ കണക്ക് ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അത് ഇംഗ്ലീഷിലും പത്ത് തന്നെയാണ് വൺ ടൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഹിന്ദിയിലും പത്ത് തന്നെ ഏക്ക് ദസ് സൗ ഹസാർ സംസ്കൃതത്തിലും പത്ത് തന്നെ ഏകം ദശം ശതം സഹസ്രം അയുധം അറബിയിലും പത്ത് ഫ്രഞ്ചിലും പത്ത് ജർമ്മനിയിലും പത്ത് ചിലിയൻ ഭാഷയിലും പത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയിലും പത്ത് എന്താണ് ഈ ലോകത്തെ പല ഭാഷകൾ ദൈവത്തിന് പോലും പല പേരാ പക്ഷെ കണക്കല്ല എന്താ പത്തായേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ ഒമ്പതിന്റെ പേരിക്കായില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ പതിനൊന്നിന്റെ പേരിക്കായില്ല എന്തായിരിക്കും പത്തിന് ഇത്ര നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ സമ്പത്ത സമ്പത്തില്ലേ സമ്പത്ത് അത് കൂട്ടി വെച്ച സാധന പത്തായം എന്താ ഈ പത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം വന്ന ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ പത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം വരാൻ കാരണം സിമ്പിൾ ആണ് ലോകത്ത് ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതും കണക്ക് എണ്ണാൻ പഠിച്ചത് ബെരളുമൽ എണ്ണീറ്റ എല്ലാവർക്കും പത്ത് വരല എണ്ണാൻ പഠിച്ച ബെരളുമല പുരാകവീനാം ഗണനാ പ്രസംഗേ കരിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിത കാളിദാസ പുരാണ കവികളുടെ എണ്ണമെടുക്കുമ്പോൾ കാളിദാസന്റെ സ്ഥാനം കനിഷ്ഠികയിലാണ് കനിഷ്ഠിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരല് ഇതല്ലേ നമ്പർ വൺ കാളിദാസൻ നമ്പർ വൺ ആണ് എന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച ശ്ലോക വിരലാണ് പത്തു വിരലാണ് രണ്ട് കണ്ണാണ് എല്ലാ മതക്കാർക്കും രണ്ട് കാതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് യഹോവ സൃഷ്ടിച്ച യൂതന്മാര് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച ഹിന്ദുക്കള് കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികള് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച മുസ്ലിങ്ങള് എല്
അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് അതേ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹിന്ദുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അത് മെസഞ്ചറിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു കർത്താവിന് കർത്താവോടെ തന്നെ അത് അള്ളാഹുവിന് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ലോ ൂട്രൽ മാനവികത നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു മൃഗത്തിനും താൻ പോത്താണെന്ന് അറിയുന്ന പോത്തില്ല താൻ പശുവാണെന്ന് അറിയുന്ന പശുവില്ല താൻ പൂച്ചയാണെന്ന് അറിയുന്ന പൂച്ചയില്ല താൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയുന്നവൻ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ഒരു നേരം പോലും താൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല വൈവിധ്യങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനസ്സില്ല ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊഷൻ പല രൂപത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്മാരല്ല ഒരേ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ കാവ്യ മാധവനും മഞ്ജു വാര്യർക്കും എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടാവോ എല്ലാരും ഒരേ രൂപമാണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ കണ്ണാണ് സൗന്ദര്യം അതുകൊണ്ട് വിശാലാക്ഷി ആണുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കണ്ണാണ് സൗന്ദര്യം അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മനസ്സിലായി അല്ലേ ഈ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തത പ്രതിജന ഭിന്ന വിചിത്ര മാർഗികളാണ് ആശാന്റെ വരിക ഓരോ ആളും വ്യത്യസ്തരാ അത് രൂപം മാത്രല്ല വേഷം മാത്രല്ല ഭാഷ മാത്രല്ല ശബ്ദം മാത്രല്ല എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളെ മുണ്ടുടുപ്പില്ലേ മലയാളീന്റെ മുണ്ടുടുപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അവിടെ കുത്തിയാടെ നിൽക്കൂ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് അത്ഭുതമാണ് അവര് ഉടുത്തിട്ട് നടുക്കൂട്ട പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ബേക്ക് കുത്തി ഒരു ചാട്ടം കിട്ടിയാലും ധൈര്യമുള്ള പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞാൻ പൂനെയില് ഹിവനെ ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ബി പി എൽ ഇല്ലാത്ത നൂറ് ശതമാനം എ പി എൽ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് എൺപത്തേഴ് ശതമാനം ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ബി എ പി എൽ കുടുംബങ്ങളായ പഞ്ചായത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ അത് ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ പോയി താമസിയാവും പൂനെ ജില്ലയിലെ ഹിവരെ ബസാർ ഞാൻ ഈ കിളിയുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുളത്തുനിന്ന് കുളിക്കുമ്പോൾ അവർ അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങൾ നോക്കുക ഇതെന്താ ഇവര് കുളിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നോക്കുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാ കുളിക്കുന്ന എല്ലാവരും നോക്കിയത് ഈ മുണ്ടു മാറ്റുന്ന സൂത്രം ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആർക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്ന് അയച്ചിട്ടിട്ടേ വേറെ കൊടുക്കൂ നമ്മൾ തോർത്തൊടുക്കലും മുണ്ട് അയക്കലും ഒരേ സമയം ചെയ്യും അതിന്റെ സൂത്രം അവർക്കറിയില്ല തോർത്തങ്ങ് ചുറ്റി മുണ്ടങ്ങ് ചുറ്റി വലിക്കലില്ലേ അതെന്ത് പരിപാടിയാ എന്തെല്ലാം വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഗന്ധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പൂക്കളി ഉദ്യാനത്തിൽ അതുപോൽ ഏതെല്ലാം ജാതിക്കാർ ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാൻ പല മതവും പല ജാതിയും പല വേഷവും പല ഭാഷയും പല ആചാരങ്ങളുണ്ട് അതിനോടെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസഹിഷ്ണുത വളർത്തിയാൽ കലാപങ്ങളുടെ ഇരയായി മാറും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാറ്റിനോടും സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാറ്റിനോടും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പുറത്തുള്ള വെറുപ്പ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കാനാണോ സ്നേഹിക്കാനാണോ സ്നേഹിക്കാനല്ലേ ദൈവം എവിടെയാ ഒരു ഓഷോ എഴുതിയൊരു കഥയാണ് ആ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരം പ്രാർത്ഥനയും സ്ഥിരം പരാതിയായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉപദ്രവം അറിയ ദൈവം ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല മൂലക്കും പോയി ഒളിച്ചു അവിടെ എല്ലാം ഇവൻ അന്വേഷിച്ചെത്തി അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ സന്തസ സഹായ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂത്രം മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരു ഇടം ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ഒളിക്കുക എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അതെവിടെയാ ഓന്റെ ഹൃദയത്ത് പോയി ഒളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്ത് പോയി ഇവിടെ ദൈവവും വെച്ചിട്ട് പലക്കി ഓടുക ആ പലക്കി ഓടുക നമ്മൾ അമ്പലത്ത് പോയി തൊഴുമ്പോ കയ്യിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരിൽ ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നവരെന്ന് ഇതല്ലേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാക്കി നാല് മെമ്പർമാരാ ഈ വിരള് തോഴുമ്പോ ആ വിരളല്ലേ പ്രധാനം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ തൊഴുന്ന ഇവിടെയല്ലേ ഇവിടെ മാത്രല്ല ഇവിടെയുണ്ട് അതാ തൊഴുതാ ഇങ്ങനെയല്ലേ മേലെ കാവില് താഴെ കാവില് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ദേവൻ വാഴും ക്ഷേത്രം ഓർമ്മകൾ കുടിയേറും ക്ഷേത്രം പുതയം പോലൊളി തൂകും ക്ഷേത്രം ഹൃദയത്തിലൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉത്സവം നടത്തണം ഈ ഹൃദയത്തിൽ ആനകളില്ലാതെ അമ്പാരിയില്ലാതെ പാറാട്ടു നടത്താറുണ്ട് ഇവിടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആഘോഷം നടത്താറുണ്ട് ഇവിടെ മോഹങ്ങൾ 
ഇന്നും മോഹഭംഗങ്ങളും ചേർന്ന് കഥകളിയാടാറുണ്ടിവിടെ ചിന്തകൾ മുഴുക്കാപ്പു ചാർത്താറുണ്ടിവിടെ മുറജപമില്ലാത്ത നടപ്പന്തലില്ലാത്ത പഴയ ഗുഹാക്ഷേത്രം മാനവ ഹൃദയം ദേവാലയം ഈ ബോധ്യം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ദേവാലയം തുറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവിടെയാണ് തിരുഹൃദയം അവിടെയാണ് ഹനുമാൻ രാമനെ കാട്ടി കൊടുത്തത് രാമ രാമ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് രാമന്റെ കൊട്ടാരം അമ്പലം ഉയർത്ത വലുതാവാനല്ല രാമ രാമ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് രാച്ചപ്തോച്ചാരണ മാത്രേണ മുഖാൻ നിര്യന്തിപാതക പുനഃപ്രവേശ ഭീതിയാജ മകാരശ്ച കവാടവേൽ രാ എന്നുച്ചരിക്കും വേളയിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു പോകുന്നു പുറത്തു പോയ പാപങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ന് വായ കൂട്ടുന്നു രാമ രാമ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കല മനസ്സിലായോ ഒന്നും അറിയില്ല ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്പലത്ത് പോകുന്നവർക്ക് അന്തരാർത്ഥം അറിയാതെ പുറത്തുള്ള കെട്ടുകാഴ്ചകൾ മാത്രം നോക്കുക ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹരിവരാസനത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയുന്ന ആരും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയ എന്താ ഈ ഹരിവരാസനം ഒരാൾക്കും അറിയില്ല അതാ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ദൈവവിശ്വാസികളാകുമ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കും ആ മൂല്യത്തിലെത്തിയ പിന്നെ എല്ലാ മതത്തോടും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഇഷ്ടാവരിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളോട് കരട കാണിച്ചാലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണക്ക് മാത്രമാകൂ എന്നാണ് ഖദീസി പറഞ്ഞേ യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്ചന്തേ സർവകിൽപിഷയി ബുഞ്ചതേ തുകം പാപാത് ഏ പചന്ത്യാത്മകാരണാത് മറ്റുള്ളവർ അവനവന്റെ കലത്തിൽ അവനവന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നവൻ ഉണ്ണുന്നത് മഹാപാപത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതിന്റെ ബാക്കി തോന്നുന്നവനാണ് എല്ലാ പാപവും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്ന ഭഗവത്ഗീത നിന്നെ പോലെ എന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞ എന്റെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നിന്നെ പോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അമ്പലത്ത് പോയിട്ട് പരീക്ഷേന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം ഇതിന്റെ തലേ ദിവസം അവിടെ പോയിട്ടൊരു ചന്ദനം തിരികെ എത്തിച്ചോ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പ്രസാദം കഴിപ്പിച്ചോ അപ്പൊ ഇവൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ പ്രസാദം കഴിപ്പിച്ച ദൈവം അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടാബ്ലേഷൻ ഷീറ്റൽ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി എട്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഏ പ്ലസ് ആക്കി തരുന്ന ആളാ ദൈവം എന്നല്ലേ ഇവൻ വിചാരിച്ച അല്ലെ പരീക്ഷക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ ശരി റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് തലേ ദിവസം ദൈവത്തിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ ഇയാൾ പോയിട്ട് ശരിയാക്കൂ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചില സൂത്രപ്പണികൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദൈവം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോഷ്യൻ എല്ലാറ്റിനോടും പൊരുത്തപ്പെടാനും തിരുത്തപ്പെടാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും തിരുത്തപ്പെടാനും ഉള്ള കരുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം നല്ലതല്ല ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ എന്തൊക്കെയായി ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ആരിക്കും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അത്രയും അകന്നു പോകുന്നു മനുഷ്യ അവിടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരാ ഒരു വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും കലാപത്തിന്റെയും ഇരയോ പ്രതിയോ ആകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോഷ്യം സോഷ്യോ കോഷ്യം സാമൂഹ്യ ബന്ധം ഉണ്ടാവും എല്ലാം എന്റെ വീട് എന്റെ റോഡ് അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം തന്നത് ഈ സമൂഹമാണ് ഈ സമൂഹം തന്നതാണ് നമുക്കല്ല ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ സാമൂഹ്യ ബന്ധം വേണം ഇനി അവസാനത്തെ ക്യൂഷ്യന്റ് എക്കോ കോഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ വീട്ടുകൊട്ടയിട്ട വീട്ടുകൊട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മാസ്ക് മാസ്കിന്റെ എന്റെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന മലയാളം ബാക്ക വീട്ടുകൊട്ട വീട്ടുകൊട്ട മാസ്ക് ഇടേണ്ടി വന്നത് കോവിഡ് വന്നിട്ടാണ് കോവിഡ് വന്നത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് പുതിയതല്ല വണ്ടേണ്ട് അത് ജനിതക മാറ്റം വന്നത് കൊണ്ടാണ് കോവിഡ് ആയത് ജനിതക മാറ്റം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ജനിതക മാറ്റം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സർഗലയ താളങ്ങൾ തെറ്റിയപ്പോ 
ഉറഞ്ഞുപോയില്ലേ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തകർന്നു ആവാസ വ്യവസ്ഥ തകരാൻ കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ആഗോളതാപനം ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അമിതമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിട്ടതാണ് ആര് നമ്മളല്ലേ നമ്മളല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമുക്കും നമ്മുടെ അനന്തര തലമുറക്കും വേണ്ടിയാ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി റോഡിൽ വലിച്ചെറിയുമ്പോ അപ്പ പിടിക്കണം ചെവി ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ആ മണ്ണിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മരിക്കില്ല പക്ഷെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മണ്ണ് മരിക്കും എന്നവനെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മണ്ണ് മരിക്കും അത് തോട്ടിലെറിയുമ്പോ ആ വെള്ളം ഒഴുകി കടലിൽ പോയിട്ട് ആ കടലിൽ നിന്ന് പകുതി മാത്രല്ലേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങോ ബാക്കി സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ചൂടായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ അരിയുകയും ആ കടലിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ പോവുകയും അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും നമുക്ക് തന്നെ ക്യാൻസർ ആയി മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കണം എക്കോ കോഷ്യന്റ് വേണം അപ്പൊ ഏഴ് കോഷ്യന്റ് ഐ ക്യു ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മാഷന്മാർക്ക് മാത്രം കഴിയില്ല കാരണം അവരെ മുമ്പിൽ ആറു മണിക്കൂറാ കുട്ടി കിട്ടുന്ന ബാക്കി പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും കുട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് നോക്ക് നടപ്പ് എടുപ്പ് ശബ്ദം അതൊക്കെ പ്രധാന കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ നാദമാക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂര്യമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദവേദ സ്കൂൾ വണ്ടി വരേണ്ട സമയമായിട്ടും ചെക്കൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അടുപ്പത്ത് കറിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോ ചെക്കൻ എഴുന്നേറ്റില്ല രാവിലെ തന്നെ രാക്ഷസീയമായ ശബ്ദമാണ് ഈ ശബ്ദം കേട്ട അവൻ അന്ന് രാക്ഷസനയാവൂ കുട്ടികളെ ഉണർത്താൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ കുട്ടികളെ ഉണർത്താൻ അടുത്തു പോയിരുന്നിട്ട് അവന്റെ നെറ്റിയിൽ വീണിരിക്കുന്ന മുടിയിഴകൾ ഒന്ന് മാടി ഒതുക്കിയിട്ട് അവനെ ഒന്ന് കൈ ശരീരത്തും ശരീരത്തിൽ കൈവക്ക് എന്നിട്ട് മോനെ ഒരു ലൈവില്ലേ ആ വിളി വിളിക്കണം എന്നും അല്ല മോനെ മോളെ മെല്ലെ വിളിച്ചുണർത്ത് പ്രഭാതത്തെ കാട്ടിക്കൊടുക്ക് രാവിലെ തന്നെ കോലാഹല വീടാകരുത് സമാധാന വീടാക അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാമൻ കൊയറ്റാക്കി വളർത്തിയെടുക്ക് അവര് അവര് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ നിങ്ങളുടെ അടിമകളല്ല ഓരോ കുട്ടിയും ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചോളൂ എന്ന് ചിലപ്പോ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ എപ്പോഴും അടിമയാക്കരുത് ഞാൻ ചില രക്ഷിതാക്കളുടെ വീട്ടുനിന്നുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഈ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ വേറെ പോവാ സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ടാ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ പ്രായത്തിലാണ് അവര് ഓടി കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ അവർ ആറു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് തരുന്നില്ല തരുന്നില്ലേ അതിന് പരീക്ഷ എഴുതി തരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് അവരുടെ ബാല്യത്തിന്റെ ആസ്വാദ്യത കയ്യെത്തും ദൂരെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം മഴവെള്ളം പോലെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്കാലം കൊടുക്ക് ആ കുട്ടിക്കാലം അവർക്ക് കൊടുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കൊടുക്ക് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നെരിഞ്ഞ് അമരുന്നതാവരുത് ഞാനിപ്പോ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂൾ എൽ പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം വാടക കാര്യം അത് പോ അത് മാറി ആ സ്കൂളിന് സ്വന്തമായ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ഞാൻ ആടുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നല്ല അടിപൊളിയാ പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ച ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് പൊളിക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പൊളിച്ചു അത് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമ എന്റെ പശുവിനെ കെട്ടുന്ന ആലയാ എങ്കിലും ആ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കഴിയാത്ത ആ ചുമരുകളിൽ ഞാൻ പോയി തൊടും കാരണം അന്ന് പെൻസില് മുറിച്ചം കൂട്ടാൻ റേസർ ഇല്ല കട്ടർ ഇല്ല ഈ കല്ലിന്റെ ഓട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാ മുറിച്ചം കൂട്ടുക ആ കല്ലിന്റെ ഓട്ടയിൽ ഓരോ ആക്കോരോ കുഴിയുണ്ട് ആ കുഴിക്കൊരു മിനിസോണ്ട് 
അതിലൊന്ന് തൊടുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ ബാല്യത്തിന്റെ സ്നിഗ്ധത അനുഭവിക്കുക ആ ബാല്യം നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അവരുടെ ബാല്യം നിഷേധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകമായ വാർദ്ധക്യം അവരും നിഷേധിക്കും അവരുടെ ബാല്യം നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സർഗാത്മക വാർദ്ധക്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ശവിച്ചിട്ടും ചകാരിച്ചിട്ടും അവരും നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാല്യം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്നും ഇടപെട്ടാ മതി ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ മുറിച്ചപ്പുറം കടക്കാൻ പുഴയെ നേരെ മുറിച്ച് നീന്തരുത് പുഴയോടൊത്തൊഴുകണം കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ പുഴയോടൊത്തൊഴുക നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടിയും അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ആ പ്രതിഭാസങ്ങളെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുക അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുക ഇനി ഒറ്റൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒറ്റൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് സോഫ്റ്റൻ ആക്കണം എന്താണ് ഒരു മാർഗം സോഫ്റ്റൻ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വീട്ടിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റൻ ആക്കാൻ എന്താ മാർഗം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായാലെല്ലാം നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും ഉള്ള ഒരു റേഷ്യോ പ്രകൃതി നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പറയണം കുട്ടികൾ പറയുന്ന എത്ര കേൾക്കണം അറിയാമോ അതിന്റെ കണക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നാണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് കാരണം എന്താ അതിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ എത്രയാ നാവ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ എത്രയാ കാത് രണ്ട് അപ്പൊ പറയുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കേൾക്കണം കുട്ടികൾ പറയുന്ന കേട്ടിരിക്കും അവരെല്ലാം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവരെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരതിന്റെ അടിമകളായിപ്പോയി അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ വരൂല പോയി ഓന്റെ ഓനാകെ ഡിസ്പിരിയാവും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടി അല്ല നിന്റെ ജീവിതം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് എന്നോട് പറയണം അതിന് വേണ്ടി എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു വാത്ത അച്ഛൻ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു വാത്ത അമ്മ നോക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ മക്കളും നോക്കൂ അതിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മക്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ രസകരമായത് കാണാൻ അല്പതരീതിക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അടുത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരിക്ക് അതിനൊരു സമയം നിശ്ചയിക്ക് തരില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ സമയം കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടണം എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഉറങ്ങണം എന്ത് ടി വി ടാബ് പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാം എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റുകളും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങണം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാ മക്കള് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തോട്ടെ നിങ്ങൾ പോയി ഉറങ്ങരുത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം ഉറങ്ങിയിരിക്കണം കാരണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ അറിവിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് ഓരോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ തോന്നിയാസത്തിന്റെയും അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് അതായത് ആദ്യം മുമ്പിൽ വരിക നിങ്ങളിപ്പോ പത്ത് വിരലിൽ ബാൻഡേജ് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ആരൊക്കെ നോക്കിയോ എന്നാൽ ഒരു വിരലിൽ ബാൻഡേജ് ഇട്ട് നോക്കൂ എല്ലാരും അതാ നോക്കുക അതുപോലെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ അറിവ് ഇതില് നല്ലതൊന്നും ആരും നോക്കൂല ഇടക്കിടക്ക് ഓരോന്ന് ഇറങ്ങി വരും വെറുതെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതിൽ അങ്ങ് പോയാ പിന്നെ തിരിച്ചു വരിക എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലതിനേക്കാൾ ചീത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടതെടുത്ത് വേണ്ടത് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള തന്റേടം അവനുണ്ടാക്കുക ആ മൊബൈൽ ഫോണുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല ആ ഡിജിറ്റൽ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ അവൻ പോകാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ജൈവികമായ സങ്കല്പ ലോകം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളാകുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഒരു ലഹരി വേണം ലഹരി എന്താ കരം ദ്രാവകം ബാധകം മൂന്ന് ലഹരിയാണ് ഇപ്പോ പ്രചരിക്കുന്നത് കരം മയക്കുമരുന്ന് ദ്രാവകം മദ്യം ബാധകം പോക എന്നാൽ ഭാവനയുടെ ലഹരി ഉണ്ടോ ഇത് ഒഴിവാകും ലഹരി വേണം കുട്ടികൾക്ക് മധുര സ്വപ്ന ശതാവലി പൂത്തൊരു മായാലോകത്തെത്തി ഞാൻ അദ്വൈതാമല ഭാവ സ്പന്ദിത വിറ്റുന്മേഖല ഭൂമി ഞാൻ പോകാറുണ്ടോ ചങ്ങമ്പഴിയുടെ മനസ്സിരി വായിച്ചാൽ ആ ഭാവനയുടെ അദ്വൈതാമല ഭാവ സ്പന്ദിത ലോകത്തെത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുക ജൈവികവും ഭാവനാപൂർണവുമായ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ഈ കരദ്രാവക വാതക ലഹരി ഒഴിവാക്കുക അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണിൽ നോക്കി വർത്താനം പറയാ അതിനാണ് സോഫ്റ്റ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ് ഫോർ സ്മൈൽ എസ് ഒ എഫ് ടി ഇ എസ് സ്മൈൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട
വീട്ടിൽ വരുമ്പോ തന്നെ എന്താ വയ്യ എന്താ കുപ്പായത്തിലാക്കിയ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യല പല വീട്ടുന്നു അല്ലെ അമ്പതിൽ നാപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കും വാങ്ങി വന്നാൽ കിട്ടിയ നാപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഒരു മൊത്തം കൊടുക്കൂല കിട്ടാത്ത അഞ്ചിന് ശകാരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശീലം സ്മൈൽ അതിന് പൈസ ഒന്നും ചെലവില്ലല്ലോ സ്മൈൽ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റാർ ഓ തുറന്ന സമീപനം മുൻവിധിയോടുകൂടി എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കൂല അതെല്ലാം തട്ടിപ്പാ നീ കളവ പറയുന്ന ആ ധാരണ വേണ്ട മുൻവിധിയോടെ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കും വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാത്തവരെയാണ് അവിടെ കുട്ടികളാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ കുട്ടികളാണ് മിക്കപ്പോഴും കളവ് പറയാ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ തുറന്ന സമീപനം മുന്നോട്ടാഞ്ഞു വർത്താനം പറയൂ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ നിൽക്കുമ്പോൾ നിൽക്കല്ല മുന്നോട്ടാഞ്ഞു കുട്ടികളോട് മുന്നോട്ടാഞ്ഞു വർത്താനം പറയാ മനസ്സിലായോ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നാ കുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ കുട്ടിയിലേക്ക് താഴണ്ടേ കുട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ താണാലേ കുട്ടികൾ നമ്മോളം ഉയരുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കുട്ടിയിലേക്ക് താഴെ അതാണ് ഫോർവേഡ് ലീൻ മുന്നോട്ടായോ എസ് ഒ എഫ് ഐ ടി ടച്ച് തൊടണം കെട്ടിപ്പിടിക്കണം മൊത്തം കൊടുക്കണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വത്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചി നാ വത്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചാൻ ശ്രീ വത്സം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത മറുക വത്സത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിനാണ് വത്സല്യം എന്ന് പറയാ ഈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോ പിടുത്തം കുറഞ്ഞ് രണ്ടാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോ പിടുത്തം കുറഞ്ഞ് 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 പോകുമ്പോ അച്ഛൻ അമ്മ കെട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് പമ്പിച്ച നഷ്ടബോധ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ശൂന്യതമായിട്ട് വേക്കന്റായി കിടക്കും ആ വാക്കും ക്രിയേറ്റീവ് കൂടും നഷ്ടബോധം സ്നേഹത്തിന്റെ നഷ്ടബോധം അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഏടുന്ന കിട്ട് നാടെ പോവാൻ അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും കെട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത മൊത്തം കൊടുക്കാത്ത മക്കളാണ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആര്യെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പീഡന കേസ് പ്രതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായോ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കും കണ്ണിൽ നോക്കി വർത്താനം പറഞ്ഞു ചില രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ട് മക്കളോട് പറയണമെങ്കിൽ ഭാര്യയോടാ പറയാ എന്താ വീട് ഒരുത്തനല്ലേ ഓന് പോയിക്കൂടെ എന്തിനീ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് കക്ഷികളെ വിളിപ്പിക്കും ഹൈക്കോടതിയിലൂടെ മാത്രം വിളിപ്പിച്ചാ പോരാ അങ്ങനെ മക്കൾ പലരും അമ്മക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും അച്ഛന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നാ പേര് ടൂർ പോവാൻ ടൂർ പോവാൻ പൈസക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അമ്മേനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ആവല്ല മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കും ഐ കോണ്ടാക്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ വർത്താനം പറയുമ്പോ തലകുലിക്കണം തലകുലിക്ക് സമ്മതിക്ക് മക്കളെ മുമ്പ് തോറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷും വേണ്ട കേട്ടോ മക്കളെ മുമ്പ് തോറ്റിട്ട് നാണം കുടുങ്ങിയ നിൽക്കേ പറ്റിപ്പോയി എന്നല്ല പറയുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്കോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മാത്രം ശരി എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് വെറുക്കുക മക്കളെ പറയുന്ന ശരിയെന്ന് ബോധ്യമായ തോറ്റു കൊടുക്ക് തലകുലിക്ക് സമ്മതിക്ക് ആ പറ്റിപ്പോയടാ ഇന്ന് സമ്മതിക്ക് നോഡിങ് തലകുലിക്ക് എസ് ഒ എഫ് ടി ഇ എൻ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൈൽ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ ഫോർവേഡ് ലീൻ ടച്ച് ഐ കോണ്ടാക്ട് നോഡിങ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ നല്ല വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരായി മാറും ഇന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങിയ കുട്ടികളെ വെറുക്കരുത് കുട്ടികളുമായിട്ട് ചണ്ട കൂടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ശകാരിച്ചാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കോംപ്രമൈസ് ആയിരിക്കണം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഉറക്കത്തിലാണത് അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അത് അവന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിലും അബോധ മനസ്സിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും അതെല്ലാം പുറത്തു വരിക എപ്പോന്നറിയോ അവന് കഴിവുണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾ കിടപ്പിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഇത് മുഴുവൻ അവൻ പ്രതികാരമാക്കി തീർക്കും അതുകൊണ്ട് രാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളോട് വഴക്കിന്റെ കോംപ്രമൈസ് ആക്കണം ഒരനുഭവം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂതാടിയുള്ള ഒരു സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളുമായിട്ടും നമ്മളാണ് കോംപ്രമൈസ് ആക്കേണ്ടത് മക്കൾ കോംപ്രമൈസ് ആക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസല് പി
ക്ലാസ് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ടീച്ചർ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് പറ്റിയത് പറയാ ഞാനും എന്റെ മോനും ഒരു കൊല്ലായി മുണ്ടാത്തത് ഓൻ ബാംഗ്ലൂരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ ഓൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതില് വാശിയില് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും വിളിക്കില്ല ഓൻ ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കില്ല ഓൻ ബാംഗ്ലൂരാ ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല വിളിക്കാറില്ല എന്നാൽ നമ്മളാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റു മുഴുവൻ എന്റെതാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ എന്തെല്ലോ വായ്പിട്ട് വീണു പോയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ അവനെ വിളിച്ചു ഒരു കൊല്ലം കൂടിയിട്ട് അവനെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഓൻ ഫോൺ എടുത്തു അവനും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കുറെ നേരം കരഞ്ഞു ഞാൻ വിറക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെ മൊനേന്ന് വിളിച്ചു അതും മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവനും രാത്രി അവൻ തിരിച്ചു എന്റെ വീട്ടിലെത്തി രാത്രി അവൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്തി എന്റെ മോനല്ലേ അത് നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ ആരെ മറക്കരുത് അവരെ ശത്രുപക്ഷ തിരുത്തരുത് അവരെ രാക്ഷസനെ പോലെ ശകാരിക്കരുത് സ്നേഹം എന്ന ഒറ്റ മന്ത്രം അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹം എന്ന ആ വലിയ മന്ത്രം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല മനുഷ്യ കുട്ടികളായി നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ളവരായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് നിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളിനോടുള്ള എന്റെ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു ഈ വലിയ മഹാസദസ്സിൽ ഇത്ര നേരം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടും പ്രതികരിച്ചും കൈയടിച്ചും സഹകരിച്ച മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളോടുമുള്ള 